À, đây là người yêu cũ của em Hả? À? Người yêu của ai? Của em Khoan, nghe nè, nghe cái thiếu một chữ nè Giới thiệu lại à, Đây là người yêu cũ của em ạ à. Người yêu cũ Còn bây giờ đây là người yêu mới của em à. Không ạ, à, đây là người yêu mới của em Về từ đây đó, tôi ta chẳng thấy nhau Em sống ra sao? Yêu người thế nào? Hay đấy Em là kiểu như là trung tâm triệu hồi ấy Là đến 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 ngày thi là này Anh mới anh cũ về đây này Về đây bên nhau Ta bước lên cuộc thi Mời thí sinh tiếp theo Em chào anh Trần Thành, chào anh Trần Giang và chào toàn bộ khán giả trong trường quay ạ Em uh, xin tự giới thiệu em là Doãn Văn Tân, em đến từ Hà Nội ạ Mà sao cứ bẽn lẽn thế làm sao ấy nhỉ? <cười> Thoải mái thế nào? Rất là run <cười> Run đâu mà run, anh có làm gì đâu, anh mặt thế này cơ mà Rồi, cô gái à, Em là Lê Thị Bích Ngọc ạ, em đến từ Hà Nội ạ Em cũng vậy ạ Là em tên Bích Ngọc luôn á hả? <cười> Đó Em là Đào Xuân Bách ạ Thì em đến từ Hà Nội là từ đó bay vào hay là hiện đang ở đây? Bay từ Hà Nội vào ạ Xa xô nhỉ? Vâng Các bạn làm công việc gì? Hiện tại thì em là sinh viên ạ Em là quản lý nhân sự ạ Em là freelancer của quay dựng các thứ À, làm trong khâu mà production house ấy yes. Thế là ba bạn là người đi học, người đi làm, người đang làm tự do thì sao mà gặp được nhau? Quan hệ thế nào? Đây là... Có những mối quan hệ không nói như thế nào được ạ? Nói to lên nha! Hai ba! À, đây là người yêu cũ của em Hả? À? Người yêu của ai? Của em Khoan! Nghe nè, nghe cái thiếu một chữ nè Giới thiệu lại à, Đây là người yêu cũ của em ạ à. Người yêu cũ Còn bây giờ đây là người yêu mới của em ạ à? Không ạ, à, đây là người yêu mới của em từ đây đó tôi ta chẳng thấy nhau em sống ra sao yêu người thế nào hay nhỉ hay đấy em là kiểu như là trung tâm triệu hồi ấy là đến 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 ngày thi là này anh mới anh cũ về đây này về đây bên nhau ta bước lên cuộc thi hay nhỉ bạn này rủ em đi thi ạ Nhưng mà bố em không cho đi nên em rủ luôn đi Trời, <cười> chưa bao giờ thấy một mối quan hệ nào Nhưng mà nhưng mà chắc là hai bạn này cũng là bạn của nhau đúng không? Không ạ <cười> Biết đâu sau hôm nay là là bạn của nhau Hay nhở <cười> Không anh, thật sự là thú vị đấy Mà bây giờ anh hỏi này tâm lý gì mà bạn này đồng ý thi Anh hỏi thật Dạ, tại em cũng khá là hâm mộ anh à đến đây vì chân thành chứ không phải vì bạn gái đúng không đúng <cười> thế còn bạn này bạn nghĩ sao mà lại mời luôn cả bạn trai mới của bạn gái cũ mà đi thi không em không mời bạn trai mới em chỉ mời bạn ý thôi ạ thế còn em em nghĩ gì mà nhận lời bạn trai cũ thi để mời bạn trai mới thi chung với bạn trai cũ cứ nói bình thường thôi, không vấn đề Không, bình thường anh đang điều tra tâm lý mà bình thường tôi thoải mái thôi Bởi vì là em cũng uh, muốn bên anh ấy một dịp quan trọng Nhưng mà vì bạn trai mới của em cũng muốn đi nên Nên là em đồng ý Hiểu rồi <cười> Này đã đấy, tôi hiểu mà Sau khi ông này chia tay bà này Thì bà này có một cuộc tình mới với ông này Thì ông này trong một cái lúc mà gọi là để kiếm một người bên cạnh Thì chỉ có cái người yêu cũ Thân thương nhất Đó, đó là gọi điện nhờ em ơi có thể đi thách thức danh hài giảm danh được không thì khi bà này nói là anh ơi em phải bước vào miền nam để em giúp bạn trai cũ của em thi thách thức danh hài thì ông này nghe nói ủa em thi thách thức danh hài với ai bạn trai cũ anh đi nữa <cười> cảm ơn cô này cô điện thoại ủa anh 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 có thể chấp nhận vậy anh vì em sao không anh vì chân thành <cười> anh thường đang là một cái bạn luôn đấy nhưng mà quan trọng là em đã có bạn gái mới chưa 
Dạ Chưa Chưa là ông này đi theo đúng rồi <cười> Chắc gì người ta muốn có bạn gái mới <cười> Để tìm về bạn gái cũ Không Người ta sẽ biết đâu người ta tìm những người mới Và không phải là bạn gái Có bây giờ hai đứa mình đang làm một cái cái mối quan hệ tan vỡ không? Không không bao giờ Đâu phải vì mình đúng không? Nó chỉ là cũng không có chuyện gì không thể xảy ra Định mệnh thôi Ờ, ờ những người đàn ông hoàn toàn có thể đến với nhau <cười> Anh xấu hổ à? Không việc gì phải xấu hổ cả Rất là vui, anh thề với em Bọn em mà nhìn thoáng ra Nha, thế giới bây giờ tư tưởng mới rồi Em quen bạn này cũ đúng không? Vâng Thì bây giờ em phải có một cái tình cảm nhất định với bạn đúng không? Thì em mới giúp bạn đúng không? Vì cũng là một người thân của mình mà có là mình không yêu nhau thôi thì bây giờ vẫn là một người thân của mình đúng không? không có yêu ạ Không Đây là thời điểm bây giờ không bây còn giờ... nữa Ngày trước thì vẫn còn đúng không? Ngày trước còn bây giờ không Không em thì còn Đất ơi Ở đây không phải võ đài nha em <cười> Ôi Đàn bà đàn bà là những niềm đau Cái thứ gì Chúng ta đã đến một mục riêng trong chương trình Thức Cái Trinh Hài Một những mối tình nghiệt ngã <cười> Tức là ông này sau khi chia tay bà này thì vẫn còn tình cảm Đó, cái đó mới tan vỡ đó Đó, vẫn còn tình cảm mới nhờ Tại vì mình không thể nào nhờ người lạ mà có người mình không có tình cảm được Mà tại sao nhận? Tại sao nhận người ta đi thi? Thôi đừng có bắt tôi nói những chuyện đau khổ ra Ê nhưng mà thế này Cái điều này nó là, nó hay Ở chỗ là các bạn dám đến đây Thiệt cái này nói thiệt Thành nói một lần nữa các bạn nghỉ thoáng này đi không Bây giờ xã hội mới rồi chúng ta hãy xem những người bạn Đấy hãy xem nhau như những người bạn Chỉ cần người ta là người tốt hãy xem như những người bạn Tình yêu là phải tin tưởng thấy không Sau đêm nay có nhiều giả thuyết sẽ xảy ra Không sao Quay về đi về đi em ơi Em đã sai hay làm lại từ đầu hoặc là gấp sai thắng in tiền này mà người nào có hay đó. Hoặc, hoặc, hoặc là thôi thì hạnh phúc của em xem như hạnh phúc của tôi <cười> rồi bây giờ là tụi em tập với nhau chưa dạ rồi dạ rồi bây giờ mà diễn kịch bản mà chuyện ba người chắc tôi xỉu luôn không thiệt bây giờ tụi em lấy cái kịch bản nào mà phải tình yêu ra là tôi cười liền có không không toàn kiểu cãi chửi nhau thôi ạ ui cãi chửi nhau không vui đâu đi anh đi cãi với chửi nhau là phải nhẹ nhàng không nhẹ nhàng ạ à. ừ, đừng ngập ầm ý lên nha bây giờ cái cái này sẽ là câu chuyện thật của bạn này chửi hả không phải à, phải thôi thôi chuẩn bị nhá à, đợi một lá để em lấy đạo cụ thoải mái các em nhá thoải mái nhá rồi lên máy bay cô này chắc ngồi ở giữa chứ hả ở giữa chứ ngồi máy á ừ nhưng lúc buồn ngủ thì nghiêng về bên nào thì uh, gió thổi chiều nào nghiêng chiều đó à. máy bay mà gió thổi chiều nào là hiểu máy bay chuẩn bị rớt rồi ha Bắt đầu Chào mừng anh chị đến với nhà hàng chất à, Cho em mượn cái menu ạ à. Ơ thằng này Ơ mày Nhà hàng chất Vấn đề gì không à. Gọi đồ đây Anh ơi em thích ăn hải sản ạ à. Ờ à, Con gì bơi bơi ấy Một vịt luộc em nhá Ơ à, sao vịt Vịt có bơi không Ờ à, có. có bơi không Có Gọi đồ phải chất Ok Vâng Tiếp đi <cười> em hả? Ừ à, Em... Anh cho em cái gì nhiều thịt tí Một em chân dài ra đây nhá Bỏ à, <cười> em 50 cân nhiều thịt mà À... Hóa ra gọi tôi đến đây là có vấn đề đúng không? Luôn luôn đến đây để ăn chân dài đúng không? Này thì chân à. dài này Này thì chất này Gọi đồ ngu này <cười> Ông à, cái sao ông quýnh với mục đích gì vậy? <cười> cái ông cũ là tôi thấy ông quýnh ông mới cái mặt ông kỳ lắm nè à. Cái ông này cái ông tôi giận ông nhất á Ông nói cái gì chân dài nó không rõ hết trơn Nhưng bà này nói cho em cái gì nhiều thịt tí Một em chân dài ra ngay nha Em nói không nghe rõ Mà em em làm cái này nó không có rõ Em phải diễn cho nó rõ ra Em chất thì phải chất cho nó ra chất thì em không diễn được nên người ta không cảm giác được order đi cho em mượn menu ạ à. sau mày phải chất quán chất ý kiến gì không không anh gọi gì gọi ngay em thích ăn hải sản ạ hải sản hải. mày chưa được nói và quán chất không được nói khi nào người ta hỏi thì nói đúng không ý kiến gì không không thì bấm 
em thích ăn hải sản ạ à. con hải gì bơi bơi ạ phải đi con nông sản thôi <cười> có ăn không em sao mày không ý kiến đó <cười> anh bảo nói gì nói gì tao hỏi thì không ý kiến không gọi được kìa tao quán chất rồi không gọi cho em cái gì bơi bơi là được gì bơi bơi à tao hỏi mày chưa mà mày trả lời có ý kiến gì không không thì bấm em hiểu không với là em phải em phải giọng mẹ Đấy không em vô quán em phải giọng mẹ thì người ta mới thấy là nó chất cỡ nào ok hai triệu rồi nãy sao tán bạn vậy <cười> nhưng mà nãy thấy tán mà mặt căng nè nè vậy nè lấy của tôi hả <cười> cái tâm lý đánh nãy không phải lấy của tôi đâu vậy gì ngồi xuống vào đây theo làm gì đi theo làm gì tao không làm ăn gì được nhé yeah. đấy đấy hai triệu rồi bây giờ tiếp không còn cái nào vui nữa không có có tiếp làm gì chơi tiếp Vậy là chơi tiếp à nói to lên em sẽ chơi tiếp đấy mà em dai em dai phải hỗ trợ bạn nói to lên có nói nhỏ quá bé quá không nghe vì xác định bị tát ngay từ đầu ạ ừ tôi chuẩn bị tâm lý ạ một lần nữa là nó tát thật đấy lần này nó không tát đâu nó cầm ghế nó đánh đấy cái phần này tới lúc mà được trăm triệu chia mới mệt nè đâu cậu kia là lo mấy bay ăn ở thôi cậu ấy thi chính chia gì em nhỉ vâng ừ, trời ơi tôi mà thế này cho 10 triệu tôi cũng không vào đâu <cười> vào rồi sáu mươi giây bắt đầu lên bảo luôn cho anh ấy nhá <cười> ok anh <cười> chào chị em được biết là chị là diễn viên nữ chính trong phim trai bao của trấn thành và trường giang thì em hỏi chị là xem chị có suy nghĩ gì về hai ngôi sao này không ạ à, tuy là hai ngôi sao nổi tiếng nhưng mà hai anh trấn thành và trường giang rất là hòa đồng và gần gũi với cả đoàn phim trấn thành và trường giang <cười> dễ dãi đoàn phim nhá trấn thành và trường giang quan hệ bất chính cả đoàn phim <cười> à thế không biết nhanh, là nhanh nhanh trong đoàn phim thì mình có kỷ niệm gì đáng nhớ không ạ à, trong quá trình làm phim thì có một lần uh, cả đoàn phim ra đến trường quay rồi thì mới nhớ ra hai anh trấn thành và trường giang vẫn ở trong khách sạn uh, chút nữa thì quên không gọi hai ấy ra <cười> trấn thành và trường giang ở trong khách sạn để cả đoàn phim chờ nửa ngày nhá <cười> trấn thành và trường giang uh, làm trò biến thái trong khách sạn để đoàn phim đỡ cả ngày à, cảm ơn chị lên cho em anh ấy mất mạng rồi hả Trấn Thành và Trường Giang cắt mạng để nhà báo không nói được sự thật Bắc. Bắc giờ rồi, thật là tiếc cho cả ba người Trấn Thành Trường Giang cắt mạng không cho nhà báo viết sự thật Anh kia đánh liền, ừ Trấn Thành Trường Giang đã mất mạng chết tức cười <cười> Em hiểu không, tại vì cái tình huống tụi em đưa ra nó quá dễ thương Một cô nói rất thật cái ông cố nội này bơm thêm miếng ông cố nội này bơm thêm đó. miếng tam sao thất bạn cái tình huống quá dễ thương nhưng mà bây giờ hai bạn bạn nam này phối hợp không nó không chặt chẽ không lắm chặt chẽ sao chặt được sao chặt được <cười> cái bạn này nè bạn là cái người nóc ao bạn hiểu không là cái thông tin cuối cùng của bạn nó phải thật khủng khiếp diễn mà không nhìn vào mắt nhau là hiểu rồi ưa gì đó nhìn sao được một cuộc tình tan vỡ một người đang hạnh phúc còn một người rất đau các anh cho bọn em uh, thi lại được không ạ? Bây giờ thế này, anh cho em uh, thi lại, em có quen lại cậu kia không? Thôi ạ, à, em xin phép xuống tại vì không muốn làm bạn gái em khó xử Anh Còn... chỉ đùa thôi mà <cười> Em cũng đùa mà Em nghĩ sao mà bạn ấy gật đầu Em buồn cười Em biết là anh đùa, em mới đùa Nhưng em đang suy nghĩ ạ <cười> <cười> coi như anh chưa nói gì đi nha anh cần anh 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 cần một 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 lời nói của bạn dai em thấy sao à, cạn lời cạn lời thương thế nhở thấy thương thế thương em chứ thấy thương tay này này ơ phải thương em chứ nào đây là gì tại sao phải thương em bao nhiêu cảnh tại sao phải thương em không biết một câu chuyện của tụi em quá thú vị Cảm ơn tụi em đã đến đây với chương trình Cảm ơn rất nhiều